Hello, welcome to Shaivin Solutions. The coordination chemistry bonding in the chapter is the third video. If the video, you can see the video you can see in the description link in the description. In this video, we will discuss the application of CFSC. CFSC is the same as the CFSC. We will see the application of CFSC in the next video. In the application of CFSC, we are talking about these things. The magnetic moment, the normal spinal and inverse spinal structures, enthalpy of hydration, lattice enthalpy. In these four things, we are talking about the application of CFSC. We are talking about the magnetic moment. What is the magnetic moment? In the picture, I am talking about the magnetic moment. Nampol itu sama sahaja dengan koordinasi kompon sahaja. Ni ayat molekul ada yang itu. Ada yang ini ada magnetic moment itu ada. Ada itu magnetic property yang ini ada ni beri. Orang molekul ni magnetic property ni ada untuk itu ada macam ni. Ada lalu elektron ada movement itu ada. Ada ni magnetic moment itu ada. Apa elektron ada movement itu orang ni jani pink kala lalu kanan ceri kandu elektron ada. Elektron ni ada dua darat lalu movement itu ada. Orang ada macam ni. Ada ni nucleus ni cuti orang ni. Apa kita nak? Nucleus konsentrasi, anda kiri nucleus ni cuti, ingin ada movement ni. Ini adalah malam dah balik ke orbital movement ni. Ini adalah orbital movement dah. Okay? Adakah boleh elektron ni baru movement ni kudin dan dana spin movement ni? Alai? Yang dana, adin dia, sendawa macam ni lalu karangan ni spin movement ni. Ini adalah malam, yang dulu kita spin movement ni. Okay? Apa orang charge itu partikel? Move in the moment, we create the magnetic moment. Now, we have to move in the molecule. We have to move in the electron. Now, we have to move in the electron moment. We have to move in the magnetic field. Now, we have to move in the magnetic field. One is the orbital moment. We have to move in the magnetic field. We have to move in the magnetic moment. Now, the magnetic moment is represented by mu. Mu equal to mu l plus mu s non ini dah, ini l non ni le orbital magnetic moment tu, s non ni spin magnetic moment tu. Ini dia dua ni deh, vector sama itu ana, nama le total magnetic moment tu paraya. Paksa, nama le pang konsep ni ini deh coordination compound sahaya tu onde, coordination compound ni deh isi le, ini perhatikan ni deh, awal deh orbital contribution almost negligible ana, pandamu kiri isi almost zero itu dek. Now, we have the total magnetic moment equal to mu s. Okay? That is the case of coordination components in the f-block elements. Now, we have the case of coordination components in the case of coordination components. Now, we have mu equal to mu s. That is the total magnetic moment is equal to spin only magnetic moment. Now, the spin only magnetic moment in the coordination components in the case Spin only magnetic moment di kanan liquid sendal ana. Coordination components ni ke sini spin only magnetic moment mu s equal to root of n into n plus two an. Root of n into n plus two. Ida ana equation root of n into n plus two an. Per n is the n is the number of unpaired electrons. Okay. So, n is the number of unpaid electrons, root of n into n plus 2 is our magnetic moment. Okay. So, if you think about this, we are going to talk about the application of CFSC, crystal field destabilization and crystal field theory application. Now, we are going to talk about the crystal field theory and we are going to talk about it. So, if you are going to talk about the crystal field theory, we are going to talk about the problem. अंदर आता मैग्नेटिक मोमेंट है ना कैलकुलेट करने का। अपन जाने बड़ा कुछ मॉलिक्यूल सर्द देते हैं ना Fe Cn6 Co N3 6 टाइम्स Ru H2O 6 टाइम्स 2 प्लस Co F6 3 माइनस तो बोले ना ना आलू मॉलिक्यूल सर्द देते हैं ना इधर ले मैग्नेटिक मोमेंट ही कैलकुलेट करने जान कांड से रहा। अपन ने उनको मानिस Four minus. इधर आना हमारा मॉलिक्यूल। इस पे दिन डे मैग्नेटिक मोमेंट अगर ने कार्यकुलेटिया नम को दोगा। 
അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എഴുതുക വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയണം ഈ എഫ് ഇ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയണം എഫ് ഇ എത്രയാണ് വരിക സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എങ്കിൽ അത് ഡി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡി സിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇനി അത് ലോ സ്പിൻ ആണോ ഹൈ സ്പിൻ ആണോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇവിടെ എന്താണ് സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അത് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മ്യൂ ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും പേഡാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് റെഡിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മോളിക്കുൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത മോളിക്കുൾ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ഇതിൽ കൊബാൾട്ട് എന്താണ് കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കൊബാൾട്ട് സി ത്രീ പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ എസ് സീറോ ഡി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവുക കൊബാൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൊബാൾട്ട് ത്രീ പ്ലസ് കോംപ്ലക്സ് ആർ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് രണ്ടേ രണ്ട് എക്സെപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സി ഒ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസും സി ഒ എഫ് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ത്രൈസും ഓക്കെ ഈ മോളിക്കുൾ മാത്രമേ ഹൈ സ്പിൻ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ലോ സ്പിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോംപ്ലക്സ് എന്താണ് വരിക ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി സിക്സ് ലോ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുക അപ്പം മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും പേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതേപോലെ ആർ യു എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ പ്ലസ് ആർ യു എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സി ഒ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസിന് കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം അടുത്ത മോളിക്കുൾ സി ഒ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ആണ് കൊബാൾട്ട് എന്താണ് വരിക കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് ത്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് എസ് സീറോ ഡി സിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഈ മോളിക്കുൾ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ഒ എഫ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് വരുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരും മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും നിയർലി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നിയർലി ഫൈവ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു കിട്ടുക ഫൈവ് ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു നിയർലി ഫോർ കിട്ടും എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ മ്യൂ ഇസ് നിയർലി ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂ എന്താണ് കിട്ടുക മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ന്യൂയർലി ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ
ഇത് ആക്ച്വലി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം റോക്ക് സാൾട്ട് സ്ട്രക്ചർ സെഡൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ കാൽസ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൂറൈഡ് ആൻറ്റി ഫ്ലൂറൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പൈനൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പൈനൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് എന്താണ് ലാറ്റസ് സൈറ്റ് എന്താണ് വോയിഡ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഇപ്പം ഞാനത് എന്താണ് ലാറ്റസ് സൈറ്റ് എന്താണ് വോയിഡ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഏത് തരം മോളിക്കൂൾസിലാണ് നമുക്ക് സ്പൈനൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനലും സ്ട്രക്ചർ പറയുക എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ സ്പൈനൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ സ്ട്രക്ചർ പറയാം എ ബി ടു ഓ ഫോർ ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾസിലാണ് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണ് ഇത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് എയും ബിയും മെറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മൈനസ് എയ്റ്റ് വരണം അപ്പം ഇതിനെന്താ വരിക ബി എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും എ എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ എ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും ബി പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്പൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിലും ഇത് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിലും ഇത് എഫ് സി സിയിലും ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്പൈനൽ എന്ന് പറയും ഇനി ഇത് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിലും ഇത് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിലും ഇത് എഫ് സി സിയിലും ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ എന്ന് പറയും പേടിയല്ലേ ഇതാണ് സ്പൈനൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് എന്താണ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് എന്താണ് എഫ് സി സി എന്നൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്താണ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് എന്താണ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഒരു ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതൊരു ഒരു ക്യൂബിനെ ഞാൻ എട്ട് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലാറ്റസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും എട്ട് കോർണറും പിന്നെ ഫേസ് സെൻ്റർ എഫ് സി സി ആണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എട്ട് കോർണറും ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് റെഡി അല്ലേ അപ്പം ഈ എഫ് സി സിയിൽ ഇതാണ് എഫ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എട്ട് കോർണറും അതിൻ്റെ ഫേസ് സെൻറ്ററിലും പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ ബോഡി സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഇത് ഒരു ഒക്ടായിട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും 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 ഇത് ഒരു ഒക്ടഹൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു വാക്കൻ സ്പേസ് ആണ് അവിടെ പാർട്ടിക്കൾ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ പറയിക്കുന്ന പേരാണ് ഒക്ടാഹൈഡൽ വോയിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഒക്ടാഹൈഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഒക്ടാഹൈഡൽ വോയിഡ് മാത്രമാണോ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ഒക്ടാഹൈഡൽ വോയിഡ് ആണ് ഇതിന് പുറമെ വേറെ ഒക്ടാഹൈഡൽ വോയിഡ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇനിയും ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ബോക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ വരും ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പാർട്ടിക്കൾ വരും ഓൾറെഡി ഒരു ഒക്ടാഹൈഡ്രലിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ആയിട്ട് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പുറവും റൈറ്റ് സൈഡിലും മുകളിലും അടുത്ത ബോക്സസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ആവും അങ്ങനെ എല്ലാ എഡ്ജ് സെൻറ്റേഴ്സും ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു 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 ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ
ഓക്കെ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇപ്പം എത്ര വരിക ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പം നാല് ഒക്ടഹൈഡൽ വേർഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു എഫ് സി സിയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എഫ് സി സിയിൽ ഈ റെഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലാറ്റസ് ആയിട്ട് ഈ ബ്ലാക്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒക്ടഹൈഡൽ വേർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ എ സി എൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് വലിയ പാർട്ടികൾ ലാറ്റസ് ആയിട്ടും ചെറുത് വേർഡിലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നോർമൽ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആനയോൺസ് ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക വലിയ പാർട്ടികൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കും വലുത് ഈ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും ലാറ്റസ് ആയിട്ടും സോഡിയം വേർഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സോഡിയം ഒക്ടഹൈഡൽ വേർഡിലും ക്ലോറിൻ എഫ് സി സിൻ്റെ ലാറ്റസ് ആയിട്ടും ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒക്ടഹൈഡൽ വേർഡ് ഇനി നമുക്ക് ടെട്രഹൈഡൽ വേർഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ടെട്രഹൈഡൽ വേർഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ ടെട്രഹൈഡൽ വേർഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡി അല്ലേ ഇനി ഈ ക്യൂബ് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വരും ഈ ക്യൂബ് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ക്യൂബ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യൂബ് മാത്രം എടുത്തൊന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എവിടെയല്ലാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് കോർണേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് കോർണേഴ്സിലാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് കോർണേഴ്സിലാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെട്ടർ ഹൈറ്റിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ക്യൂബും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒരു ടെട്ടർ ഹൈറ്റൽ വോയിഡായിരിക്കും റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് എട്ട് ക്യൂബ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എട്ട് ക്യൂബിൻ്റെയും എട്ട് ക്യൂബിൻ്റെയും സെൻറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ടെട്ടർ ഹൈറ്റൽ വോയിഡായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് ആരെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ടെട്ടർ ഹൈറ്റൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് എട്ട് ടെട്ടർ ഹൈഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് നാല് ഒക്ടഹൈഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എഫ് സി സിയിലോ ലാറ്റസ് ആയിട്ടിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും നാല് പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എഫ് സി സി ലാറ്റസ് ആയിട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസും ലാറ്റസ് ആയിട്ടും വോയിഡ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ പാർട്ടിക്കൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പിനാണ് നമ്മൾ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വോയിഡ്സ് എന്താണ് ടെട്ടർ ഹൈഡൽ വോയിഡ് എന്താണ് ഒക്ടർ ഹൈഡൽ വോയിഡ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു മോളിക്കുള്ള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പൈനിലാണോ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനിലാണോ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഉദാഹരണത്തിന് എം എൻ സി ആർ ടു ഓഫ് ഫോർ എടുക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം എം എൻ സി ആർ ടു ഓ ഫോർ ഈ മോളിക്കുള്ള സ്പൈനലാണോ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ബി ടു ഓ ഫോർ ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ ആണ് എങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനിൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്പൈനിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇത് ടെട്രാഹൈഡിലും ഇത് ഒക്ടഹൈഡിലും ഇത് എഫ് സി സി ആണ് എങ്കിൽ സ്പൈനൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടെട്രാഹൈഡിലാണോ ഇത് ടെട്രാഹൈഡിലാണോ ഒക്ടഹൈഡിലാണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സി എഫ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാംഗനീസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഇത് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമാണ് എ പ്ലസ് ടു ബി പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സി എഫ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാംഗനീസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ആണ് എന്നിട്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ട്രെട്രാഹൈഡിൽ ഒക്കെഹൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് നോർമൽ സ്പൈനിലായിരിക്കും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ സി എഫ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സി എഫ് എസ് സി കൂടുതലുള്ളത് ഒക്ടഹൈഡിലായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒക്ടഹൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ സ്പൈനിലാണ് നോർമൽ സ്പൈനിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത മോളിക്കോള് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ആണ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഇ എഫ് ഇ ടു ഓ ഫോർ എന്നാക്കി മാറ്റി എഴുതുക അപ്പം ഇത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ഇത് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമാണ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക സി എഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സിക്സ് ആണ് ഡി സിക്സ് ഹൈസ്പിനിൻ്റെ സി എഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി സിക്സ് ഹൈസ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡെൽറ്റ ഓ കിട്ടും നമ്മൾ മോഡുലേസ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡെൽറ്റ ഓ എന്ന് എടുക്കാം ഇനി എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെതാണെങ്കിലോ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഡി ഫൈവ് ആണ് വരിക ഡി ഫൈവിൻ്റെ സി എഫ് എസ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്രയാണ് വരിക സി എഫ് എസ് ഇക്കൾ ടു സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒക്ടാഹൈഡ്രലായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒക്ടാഹൈഡ്രലും ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ടെട്രാഹൈഡ്രലായിട്ട് എടുക്കണം ഇത് ഒക്ടാഹൈഡിലും ഇത് ടെട്രാഹൈഡിലാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇൻവേഴ്സ് പൈനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് റെഡിയാണല്ലോ ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എം എൻ ത്രീ ഓഫറിൻ്റെ നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എൻ ഐ എൽ ടു ഓഫറിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് പറയാം എൻ ഐ എൽ ടു ഓഫറിൻ്റെത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ ഐ എൽ ടു ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സി എഫ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇതിനായിരിക്കും സി എഫ് എസ് സി വാല്യൂ കൂടുതൽ ഇത് ഒക്ടാഹൈഡിലും ഇത് ടെട്രാഹൈഡിലും ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇത് ഇൻവേഴ്സ് പൈനിലാണ് വരിക അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ നോക്കാം എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അത് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മെറ്റൽ വാട്ടർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എം എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് എൻ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ മെറ്റൽ വാട്ടർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ മെറ്റൽ വാട്ടർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്റ്റൻറ്റും പ്രൊഡക്റ്റും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്കാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷനും നമ്മുടെ സി എഫ് എസ് സിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാനാണ് ചോദിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിന് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷനെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സി എഫ് എസ് സി ആണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി എഫ് എസ് സിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അയണിക് റേഡിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു സി എഫ് എസ് സിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അയണിക് റേഡി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറാണ് എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരച്ചു വൈ ആക്സിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് റെഡി
കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അയണിക് റേഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ടു പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂള് അപ്പം വാട്ടറാണ് ലീക്കാൻഡ് അപ്പോൾ സി എഫ് എസ് സി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഹൈസ്മിൻ കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ സി എഫ് എസ് സി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വനേഡിയം തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ വി എച്ച് ടു ഓ സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വനേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ത്രീ ആണ് ഡി ത്രീ എത്തിന് സി പി സി എഫ് എസ് സി ത്രീ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വനേഡിയത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റും അടുത്തത് ക്രോമിയ ആണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് സി എഫ് എസ് സി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ വനേഡിയത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും മാഗ്നീസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ വരിക മാഗ്നീസിൻ്റെ സി എഫ് എസ് സി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരിക ഇവിടെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ റേഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്ത് അയേണ്ടത് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ കൊബാൾട്ട് വരും കൊബാൾട്ട് അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും നിക്കൽ അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ കോപ്പർ വരും സിങ്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക റെഡിയല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരിക അപ്പോൾ നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ്റെ ഓർഡറാണ് വരിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക കോപ്പറിനാണ് സി ഒ ടു പ്ലസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ നിക്കൽ വരും നിക്കൽ ടു പ്ലസ് വരും പിന്നെ ജെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് വരും ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് വരും കൊബാൾട്ട് വരും കൊബാൾട്ട് ടു പ്ലസ് വരും റെഡി പിന്നെ അയൺ വരും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് വരും പിന്നെ വരിക ഏതാണ് വനേഡിയം വരും വി ടു പ്ലസ് വരും പിന്നെ വരിക ക്രോമിയം വരും സി ആർ ടു പ്ലസ് വരും പിന്നെയാണ് മാംഗനീസ് ടു പ്ലസ് വരും ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ വരിക റെഡി അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓർഡർ ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് സി എഫ് എസ് സിയുടെ അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ആണ് ഇപ്പോൾ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി എഫ് എസ് സി ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അയണിക് റേഡിയയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ അതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് പേര് മാത്രം മാറുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ പറ്റി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പിയും ഗ്രാഫും ഓർഡറും എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി പേര് മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സി എഫ് എസ് സി ഉള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ യാൻഡ്രൽ ആർ ഡിസ്ട്രോഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 